সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি নিউজ 24 এর সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক আয়োজন স্বাস্থ্য সংলাপ পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছে আমি ডক্টর তানি আলম দর্শক আজ আমরা কথা বলবো চোখের যাবতীয় সমস্যা ও তার সমাধান এই বিষয় নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আজ উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মুতাহার হোসেন জুয়েল অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান চক্ষু এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনার স্ক্রিনে দেখা হওয়া নম্বরে ফোন দিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে পারবেন স্যার আসসালামু আলাইকুম আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে স্যার আজ আমরা কথা বলবো চোখের চেষ্টা করব কথা বলতে চোখের নানা ধরনের সমস্যা নিয়ে এবং তার সমাধান তো স্যার আমাদের চোখের যে কোনো কিছু সমস্যা হলে আমরা আলটিমেট রেজাল্ট দেখা যায় যে মানে সবচেয়ে খারাপ যে জিনিসটা অন্ধত্ব তা আপনি আমাকে প্রথমে একটু বলবেন যে এই যে অন্ধত্ব অন্ধত্বের কারণগুলো কি কি আসলে আমাদের বাংলাদেশে অথবা সারা পৃথিবীতে যে অন্ধত্বের অনেকগুলি কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম যেটি হচ্ছে আমরা বলি ক্যাটারেক্ট অথবা সানি জি তো সানি হচ্ছে আসলে আমরা দেখার জন্য আমাদের যে একটা ন্যাচারাল লেন্স রয়েছে সেই লেন্সটি সাধারণত একটু একদম ট্রান্সপারেন্ট থাকে এবং এটা সাধারণত ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থাকে যদি সেই লেন্সটি তার স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে যায় তখন তাকে আমরা সানি বলি তো এই সানি এটা অনেক রকমের আছে যদি সেটা সময়মতো চিকিৎসা করা না হয় তাহলে পরবর্তীতে এই ছানিটা তার গ্লোকোমা হয়ে তার দৃশ্যকে নষ্ট করে দেয় দ্বিতীয় আরেকটি হচ্ছে আমরা বলি গ্লোকোমা গ্লোকোমা হচ্ছে সাধারণত যদি চোখের প্রেসার বেড়ে যায় এবং সেই প্রেসারের কারণে তার চোখের নার্ভটা আস্তে আস্তে ড্যামেজ হয়ে যায় এবং এই গ্লোকোমাটা সাধারণত দুই ধরনের হয় একটি হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লোকোমা আর একটি হচ্ছে অফেন অ্যাঙ্গেল গ্লোকোমা অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লোকোমা যদি হয় তাহলে রুগীর ব্যথা হয় লাল হয় এবং রুগীরা বুঝতে পারে তার চোখে কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে আর যদি অফেন অ্যাঙ্গেল গ্লোকোমা হয় তো তাকে আমরা বলি সাইলেন্ট কিলার অনেক সময় রুগী বুঝতে পারে না হঠাৎ করে দেখা যায় সে কিছু দেখছে না তৃতীয় হচ্ছে কর্নিয়াল আলসার আমাদের চোখে যে স্ট্রাকচার রয়েছে কর্নিয়া হচ্ছে তার টোটাল আমাদের আই বলের ডায়াপ্টিক পাওয়ার হচ্ছে সিক্সটি ডায়াপ্টার সাধারণত কর্নিয়া ফর্টি থ্রি টু ফর্টি ফাইভ ডায়াপ্টিক পাওয়ার কন্ট্রিবিউট করে যদি কর্নিয়াটা আঘাতজনিত কারণে অথবা কোনো রোগের কারণে যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আলটিমেটলি সে অন্ধত্ব বরণ করে তাহলে কর্নের আলসার হচ্ছে তৃতীয় অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অন্ধত্বের চতুর্থ হচ্ছে আমরা বলি রিফ্লেকটিভ এরর অথবা আনকারেক্টেড রিফ্লেকটিভ এরর সাধারণত ছোট বয়স থেকে অনেকের চোখে দৃষ্টিতে সমস্যা হয় তো অনেকে আছে যে সমস্যা হলো ডাক্তারখানে যেতে চায় না চিকিৎসা করতে চায় না একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর দেখা যায় যে তার যে দৃষ্টিশক্তি রয়েছে সেটি আস্তে 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 দুর্বল হয়ে গিয়ে তার দৃশ্যকে নষ্ট হয়ে যায় পরবর্তী যদি আমরা তাকে চশমা দেই অথবা যে কোনো চিকিৎসা করতে যাই তখন তার আর দৃশ্যকে উন্নতি হয় না তাকে তখন আমরা লেজি আই অথবা মেডিকেল টার্মে আমরা এমলয় পেয়ে বলি তাহলে রিফ্লেকটিভ এরর অথবা আনকারেক্টেড রিফ্লেকটিভ এরর যদি হয় তাহলে সে অন্ধত্ব হতে পারে পঞ্চম হচ্ছে আমরা বলি যে ভিটামিন এ ডিফিসিয়েন্সি ভিটামিনের কারণে দেখা যায় যে অনেক সময় তার চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং আরেকটি এখন আমরা যেটি পাচ্ছি সারা পৃথিবীতে যে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি যে দেখা যায় যে ডায়াবেটিস যদি ঠিক মতো কন্ট্রোল না করে অথবা ঠিক মতো ফলো আপ না করে তাহলে ডায়াবেটিস কারণে তার চোখের ভিতরে রক্তক্ষরণ হয় চোখের রেটিনা ছিঁড়ে যায় এবং আলটিমেটলি আমরা অ্যাডভান্স ডায়াবেটিক আই ডিজিজ নামে একটি টার্ম রয়েছে সেই কারণে দেখা যায় যে সে অন্ধত্ব বরণ করে অন্ধত্ব বরণ করে স্যার আমি আসছি দর্শকের ফোন নিয়ে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন मलम दिल क्या लाल 
এখন বর্তমানে একটু সাদা সাদা হয়ে গেছে মনে হয় যে ওই যে ফাঙ্গাস ইনফেকশন যেটা ডাক্তার বলে আমরা তো বুঝি না এখন কেমন লাল কালো আসলে বোন এটা হচ্ছে যে আপনি আপনার কথা শুনে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা দর্শক আপনার পোস্টের জন্য আপনার কথা শুনে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটি হয়তোবা আমাদের চোখের পাতায় তিনটি ডিজিজ কমন রয়েছে একটি হচ্ছে আমরা বলি ক্যালাজিয়ন যেটি চোখের লিড মার্জিন থেকে একটু দূরে টার্সাল প্লেট বা চোখের পাতার ভিতরে হয় আর একটি হচ্ছে আমরা বলি স্টাই যেটা আমাদের বাংলাদেশে অনেকে অঞ্জলি বলেন তো স্টাই সাধারণত অনেক ব্যথা হবে চোখের মার্জিনে হবে এবং সেখান থেকে সাধারণত অনেক সময় পুজ বের হয় আর একটি হচ্ছে ব্ল্যাভারাইটিস যে আমরা বলি যদি কারো চোখের পাতার চুলের গোড়ায় খুশকি হয় সেখান থেকে ইনফেকশান হয় সেই ইনফেকশান থেকে তার লিড মার্জিনটা আস্তে আস্তে ফুলে যায় এবং তার চোখে ইচিং হয় তো আপনার বাচ্চার যেটা হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যেহেতু আপনি বলছেন যে চোখের পাতা উল্টালে দেখা যায় সেখানে সাদা সাদা তো আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা হয়তো বা ক্যালাজিয়ন তো ক্যালাজিয়ন সাধারণত অনেক কারণে হয় আমরা যতই চিকিৎসা করি না কেন যদি কারণে চিকিৎসা আমরা না করি তাহলে এটা রিকারেন্ট হতে থাকবে আপনার চিকিৎসাতে সেখানে আপনি হয়তো ফল পাবেন না তো ক্যালাজিয়নের যে কজ আমরা সাধারণত বলি এটা অনেক সময় ছোটো বাচ্চাদের হয় তো কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে আমরা বলি রিফ্লেকটিভ অ্যারর যদি কেউ চোখে কম দেখে অথবা চোখে চশমা পরে কিন্তু পাওয়ারটা অ্যাকুরেট না তাহলে তার এই ধরনের ক্যালাজিয়ন হতে পারে দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা বলি যদি তার নিজের ডায়াবেটিস অথবা যদি বাবা মার কারো ডায়াবেটিস থাকে তাহলে এই ধরনের ক্যালাজিয়ন হতে পারে তৃতীয় হচ্ছে আমরা বলি যে যদি তার মাথায় খুশকি হয় অথবা তার লিড মার্জিনে যদি খুশকি হয় তাহলে সেখান থেকে এই রোগটা হতে পারে আর চতুর্থ হচ্ছে অনেক সময় আনহাইজেনিক কন্ডিশান যে আমরা ঠিকমতো চোখের পাতা পরিষ্কার করি না তো সেখান থেকে লিড মার্জিনে কিছু জীবাণু গিয়ে ওখানে আক্রমণ করে ইনফেকশান করে এটি আর একটু হচ্ছে আমরা বলি ইডিওপ্যাথিক এটা আসলে আননোন কজ এটা আল্লাহ সাহেবকে বলতে পারে না তো সেক্ষেত্রে যদি এই কারণগুলো আমরা ইভ্যালুয়েট করি এবং আশা করা যায় সে কারণে চিকিৎসা আমরা করি তাহলে আশা করি আপনার এই বাচ্চার রিকান্ড অ্যাটাক হবে না ধন্যবাদ আরেকজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমার নাম আজাদ চট্টগ্রাম থেকে বলছি জি প্রশ্নটি বলুন আমার দুনু চোখে পানি পড়ে আজকে অনেক দিন কত দিন প্রায় 7 8 বছরে বেশি হবে আপনার বয়স আমি অনেক ডাক্তারও দেখাইছি আমার বয়স 31 বছর আচ্ছা আমি চট্টগ্রামে অনেক ডাক্তার দেখাইছি কোনো ইয়া হয় নাই এগুলা অপটাবে একটা ডব দিছিল তো ওটা ব্যবহার করছি এক ডাক্তারের চশমাও দিছিল তো এগুলা আসলে কোনো কাজ হচ্ছে না তো বেশিরভাগ ঠান্ডা লাগলে আমার এই সমস্যাটা হয় ঠান্ডা লাগলে বাড়ে আর বাতাস লাগলে পানি ভিতরে বেশি পড়ে আর দুনু চোখে আচ্ছা আচ্ছা ভাই আপনার হ্যাঁ আপনার চোখ দিয়ে পানি পড়ে কিন্তু চোখ দিয়ে ময়লা আসে কিনা না না ময়লা আসে না অথবা চোখের পানিটা একটু আঠালো আঠালো মনে হয় কিনা चोखर पानी बेर ग्लैंड 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 पानी सिक्रेशन चोक दिए पानी पड़ते स्वाभाविक और अस्वाभाविक हमेशा समय সাধারণত দেখা যায় যে আমাদের চোখের পানিটা গ্ল্যান্ড থেকে তৈরি হয়ে চোখের ভিতরের কর্নিয়াটা পরিষ্কার করে আমাদের পাংটাম নামে একটি স্ট্রাকচার রয়েছে পাংটাম হয়ে ক্যানালকুলি হয়ে আমাদের নাকে এবং গলায় চলে যায় চোখের পানিটা যদি আমাদের ওই যে পা তৈরি রয়েছে যে পথটা রয়েছে সে পথের যদি কোনো একটা জায়গায় হালকা ব্লক থাকে তাহলে পানি ঠিক মতো যেতে পারে না তখন পানিটা জমে এটি আর একটি আর আপনি বলেছেন যে আপনার মাঝে মাঝে ঠান্ডা সর্দি হয় আমাদের চোখের পানিটা সাধারণত চোখটা পরিষ্কার করে নাক দিয়ে সাধারণত গলায় চলে যায় যদি কারো নাকটা বন্ধ থাকে বা দেখা যায় যে মাঝে মাঝে ঠান্ডা সর্দি লাগে তাহলে পানিটা ড্রেনেজ হওয়ার যে ফাঁত হয়ে সেখানে হয় না সে কারণে হতে পারে তো এক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনার নাকে কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা ইভ্যালুয়েট করতে হবে এবং আমরা ওষুধ তো আমরা অবশ্যই দিব পাশাপাশি আপনাকে কারণটা জানতে হবে আপনি যেহেতু বলেছেন যে চক্ষু বিষয়কে দেখিয়েছেন আমার মনে হয় উনি আপনাকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ দিয়েছে 
কিন্তু যদি আপনার কোন একটা জায়গায় ব্লক থাকে তাহলে আমরা অনেক সময় সেখানে সিরিঞ্জিং করে দেই করে দিলে ব্লকটা ছুটে যায় তখনই পানি পড়া কমে যায় তো আপনি এটা আপনার চিকিৎসকের সাথে আলাপ করতে পারেন আশা করি আপনার এই সমস্যার সমাধান হবে ধন্যবাদ আরেকজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন প্রশ্ন হচ্ছে আমার সুখে চুলকা আর গাড়িতে একটু বাতাস লাগে দর্শক আপনার নাম কি আপনি কোথা থেকে বলছেন চায়না আক্তার মানে কোথা থেকে বলছেন জি চায়না আক্তার আপনার সমস্যাটা কি বলেন এবার সুখে চুলকা চুলকা আপনার বয়স কত অনেক আমি চুলকে হব আচ্ছা ডায়াবেটিস আছে চুলকানোর পরে আমি অনেক কোন চুলকাই চুলকানোর পরে আপনি সাথে দেখতে পারি साधारण मान चोखे मनिर पास कन्जांगटिवा नाम एक अंश रही है ताकि हमें बोली कन्जांगटिवा जदि यंजांगटिवा जेटा रही है जदि से अलार्जिक कारण को प्रभाव सृष्टि है तो हमें सेने अलार्जिक कन्जांगटिवा बीखने चोखा लाल है चोख चुलकाय चोखा खसखस कर अनेक समय मना है चोख ही एट पड़े रही है तो जख ही हमारे चोखा चुलकाय साधारण हमारे एक अभ्यस जो आप चोखे हाथ दिए चोखा चुलकान चेषा करी এবং যখনই আমরা চোখটা চুলকায় এবং রাবিং করি অনেক সময় আমাদের চোখে যে কালো মনি রয়েছে সে মনির উপরের একটা সাদা পর্দা রয়েছে তাকে আমরা এভিথিলিয়াম বলি সেই এভিথিলিয়ামটা একটু আঘাত প্রাপ্ত হয় তখনই সে একটু ঝাপসা দেখে তো আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে এটা একটা অ্যালার্জিক কনজেন্টিবাইটিস অ্যালার্জিক কনজেন্টিবাইটিসের জন্য সাধারণত আপনাকে চিকিৎসা হচ্ছে দুটো একটি হচ্ছে যে আপনাকে যে কারণে আপনার অ্যালার্জি হচ্ছে এটা হতে পারে আপনার আশেপাশে কোনো ডাস্ট ফোলেন अथवा को खबर थे अथवा अपना रक्त जदि आईजीई नाम एक अंश रही है जो इटी बेड़े जाए होते तो हमारे सजेशन हे अलार्जिक कन्जेंटिवेर जो एन अनेक भलो ओषुद बैर हो बोली ओलो पैटाडिन नाम एक ड्रप रही है बजारे से ओलोफेन नामे पाव जाए पैटाडिन नामे पाव जाए ड्रपटी एक पटा कर दिन दोबार दीबें और साथे जो खूब बसि है तो हमें आप स्टार आई ड्रप दी तब ये ड्रपटी देवार आगे अवश्य अपनी चक्ष विश्व के अवश्य देखें कारण ये स्लिट लेप नाम एक जंत्र रही है हमारे से जंत्र दिए देखी ये चुलका से तर कारणटा कि ये कि अलार्जी ना कि चोखर मणिते घा अथवा अन्न को अथवा ड्राइनेस तो ये साधारण तो स्टारो आई ड्रपटा चक्ष विश्व के ना देखिए देवा उचित ना जदि आपनर अलार्जी छाड़ा अन्न को रोग हो ड्रपर कारण आपनी चोख नष्ट हो जो पे তাহলে আমার সাজেশন হচ্ছে আপনি আর নিখতবর্তী কোনো একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ আপনি দেখান আশা করি উনি দেখে আপনার এই সমস্যা সমাধান করতে পারবে ধন্যবাদ দর্শককে স্যার আসলে দেখা যাচ্ছে চোখের সমস্যা অনেক দর্শকদের ফোনের যা ফোনের রেসপন্স আসছে আপনি একটু আগে বলেন যে চোখের ড্রাইনেস চোখ মানে অনেকেই আছে যে বলে যে চোখের ড্রাইনেস এটা আসলে এটা প্রতিকার বা এটা লক্ষণটা কিভাবে লক্ষণটা হয় এই শুধু চুলকানি দিয়ে না আসলে ড্রাইনেস যেটা আমরা বলি ড্রাই আই আমাদের চোখে যে পানি রয়েছে সেই চোখের পানি তিনটি অংশ রয়েছে একটি হচ্ছে আমরা বলি আউটার লিফিড লেয়ার যেটা আমাদের চোখের পাতায় মেউবেন গ্ল্যান্ড নামে একটি গ্ল্যান্ড রয়েছে সেই গ্ল্যান্ড থেকে সেটা সিক্রেশান হয় আরেকটি লেয়ার রয়েছে ল্যাক্রিমা গ্ল্যান্ড যেখান থেকে আমাদের অ্যাকোয়াস নামে একটি পানি একটি অংশ বের হয় और एक हेरा बी इनार मिउसिन लेयार जो कन्जेंटिवाल गबलेट सेल थे चोखर पानी से अंशटी बैर है ये तीन अंश मिले ही चोखर पानी एन जो देखा जाए जो तीन अंशर को अंश तरह चोखे थे बेर ना तो ड्राइनेस है तो एजे ड्राइनेस ड्राइनेस से जो है तो देखा जाए जो चोखे बार बार ब्लिंग कर ब्लिंग करा मान हे चोखे ग्लैंड चोखर पानीटा আমরা বের করি বের করে চোখের মনিটাকে সুন্দর করে পরিষ্কার করে আমা আমাদের পাংটান দিয়ে আমার নাকে গলায় চলে যায় চোখটা পরিষ্কার থাকে যদি তার ব্লিং করার পরও সেই পানিটা না বের হয় তখন তার কোর্নিয়াটা ড্রাই হয় যখনই ড্রাই হয় তখন মনে হয় 
যে চোখে কিছু এটা পড়ে আছে চোখ খসখস করে জ্বালা করে তাকাইতে পারে না চোখ লাল হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে যে এই যে আমরা ড্রাই এ যেটা বলছি বা আমাদের যে চোখের পানির স্বল্পতা কথা বলছি এটি অনেকগুলো কারণ রয়েছে অনেকগুলো কারণ গুলো অনেকগুলো কারণ রয়েছে একটি হচ্ছে যে আমাদের চোখের কোনো রোগের কারণ হতে পারে আর একটি হচ্ছে আমাদের সিস্টেমিক কোনো ডিজিজ এর কারণ হতে পারে তো একটি হচ্ছে যে আমাদের এই তিনটি গ্ল্যান্ড এর কোন একটা গ্ল্যান্ড যদি আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহলে একটি সমস্যা হতে পারে আর একটি হচ্ছে যে আমাদের শরীরে যদি কোনো রোগ হয় যেমন আমাদের যদি জয়েন্টে কোনো ব্যথা হয় অথবা আমাদের সিস্টেমিক কিছু ডিজিজ রয়েছে অ্যাসিলি আমরা বলি অথবা আর্থ্রাইটিস আমরা বলি এইসব রোগের কারণে আমাদের ড্রাইনেস হতে পারে তো সেক্ষেত্রে যদি ড্রাই আই হয় তাহলে রোগী তাকাইতে পারবে না তারপরে সে মাঝে মাঝে জাপসা দেখবে এবং চোখের কোনায় দেখা যাবে সাবানের ফেনার মতো একটা ডিসচার্জ তৈরি হয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটি স্লিট ল্যাম্প দিয়ে আমরা দেখি ড্রাইনেসের অবস্থা কেমন এবং এটা পরীক্ষা করার জন্য সুন্দর একটি শার্মার টেস্ট আমি একটি টেস্ট আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে রয়েছে আমরা ওটা করে তার ড্রাইনেসের অবস্থা আমরা বুঝতে পারি যেটা হোক না কেন চোখের পানি যেহেতু নাই সেক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল টিয়ার আমাদের মার্কেটে প্রচুর রয়েছে যদি আমরা আর্টিফিশিয়াল টিয়ার আমরা চোখে দেই তাহলে দেখা যাবে তার এই যে ড্রাইনেসটা সেটা অনেকটা কমে যায় এবং এখন তো অনেক ড্রপ আছে আমরা দিনের বেলা ড্রপ দিব রাত্রে তো আমি ঘুমিয়ে থাকি তখন এক ধরনের জেল রয়েছে যদি আমরা জেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকি তাহলে তার ড্রাইনেসটা কমে যায় সেক্ষেত্রে একটাই সাজেশান যে আপনি চিকিৎসককে দেখিয়ে ড্রাইনেসটাকে কনফার্ম হতে হবে ড্রাই আই কি না ড্রাই আই কি না অনেক সময় আমরা দেখি যে তার চোখে আসলে একটা ফরেন বডি পড়ে আছে তো এখন যদি বলা হয় যে না আমার চোখটা খসখস করে লাল হয়ে গেছে এটা কিন্তু ড্রাইনেসের জন্য এটা হচ্ছে একটা কোনিয়াতে ফরেন বডির জন্য সেক্ষেত্রে আমি যদি ফরেন বডি না তুলি তাহলে আমার খসখসটা কখনোই যাবে না আমি যত আর্টিফিশিয়াল টিয়ার দিয়ে লাভ হবে না তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই চোখ না দেখে এই ব্যাপারে আমাদেরকে চিকিৎসা করাটা আসলে একটু বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য সংলাপে আজ আমরা কথা বলছি চোখের যাবতীয় সমস্যা ও তার সমাধান এই বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন জুয়েল অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান চক্ষু স্যার আমরা আপনি প্রথমে বলেছিলেন অন্ধত্বের প্রধান কারণের মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে ক্যাটারাক্ট বা ছানি যেটা আমরা বলি স্যার এই যে ছানি এই ছানিটা আসলে কি প্রথমে এটা একটু বুঝিয়ে বলবেন আমি এর আগেও বলেছিলাম যে আমরা দেখার জন্য আমাদের চোখে প্রথমে যে কালো অংশ দেখতে পাচ্ছি আসলে এটা কালো না এটা সাদা আইরিসের জন্য কালো মনে হয় এটা হচ্ছে কর্নিয়া মাঝখানে হচ্ছে আমাদের লেন্স আর পিছনে হচ্ছে রেটিনা এখন মাঝখানে যে লেন্সটি রয়েছে এটি সাধারণত স্বচ্ছ এবং ট্রান্সপারেন্ট এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ারিটি স্ট্রাকচার তো যখন এটা স্বচ্ছ থাকে আমাদের চোখে আলো পরে চোখের কর্নিয়া থেকে লেন্স হয়ে রেটিনায় চলে যায় তারপর আমরা দেখি এখন যদি আমাদের লেন্সটা কোনো কারণে তার স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তাকে আমরা বলি সানি এখন এই সানি বা ক্যাটারাক্ট তার অনেকগুলো কারণ রয়েছে একটু হচ্ছে আমরা বলি কনজেন্টাল ক্যাটারাক্ট যে জন্মগতভাবে ছানি যে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে দেখা যায় তার চোখটা সাদা দেখা যায় এবং আমরা এই টার্মটাকে বলি ক্যাটসাই রিফ্লেক্স অথবা মেডিকেল টার্মে বলে লিকো কোরিয়া রাত্রেবেলা বিয়ালে চোখের দিকে তাকালে তখন দেখা যায় যে চোখটা চলচল করছে তো যদি জন্মগতভাবে ছানি হয় তাহলে দেখা যায় তার বাচ্চার চোখে দিকে তাকালে চোখটা সাদা বাচ্চা তার বলতে পারে না যে সে দেখছে না কিন্তু যে মা বা বাবা অথবা দাদা দাদি বা নানা নানি ওরা কিন্তু এটা ফলো করে যে যখনই তার বাচ্চাকে ডাকে সে ঠিক মতো তার দিকে তাকায় না তখন তারা আমাদের কাছে নোটিশ করে চোখটা একটু সাদা এবং সে আমরা ডাকলে সে সাড়া দেয় না বা তাকায় না তাহলে এটা হচ্ছে একটা বড় সাইন তাহলে জন্মগতভাবে সানি হতে পারে এবং এই জন্মগতভাবে সানির অনেকগুলি কারণ রয়েছে যে যেমন আমি যেহেতু এইটা আসলে এখন একটা বড় ইস্যু আমরা কনজেন্টাল ক্যাটারেক বা জন্মগত সানি প্রচুর পাচ্ছি এবং এটা কারণটা হচ্ছে যে অনেকগুলি কারণ রয়েছে একটি কারণ হচ্ছে আমরা বলি যে ম্যাটার্নাল ইনফেকশান যখনই মা প্রেগনেন্ট হন তখনই তার যদি কিছু ইনফেকশান হয় আমরা তাকে মেডিক্যাল সাইন মানে ভাষায় বলি টর্চ ইনফেকশান টক্সপ্লাস বা রোবেলা সাইটেমাগলা ভাইরাস এবং হারপিস এই চারটি ভাইরাস যদি আক্রান্ত হয় মা তাহলে 
বাচ্চার চোখে সানি হয়ে জন্ম মানে সানি হতে পারে দ্বিতীয় হচ্ছে ম্যাটারনাল ইনফেকশন ম্যাটারনাল মেল নিউট্রিশন যে একজন প্রেগন্যান্ট ওমেনের তার কিন্তু একটা খাবারের চার্ট রয়েছে যে সে সারা দিনে কখন কি খাবে তার রেস্ট নিতে হবে কিনা তার মেন্টাল কোনো যাতে স্ট্রেস না হয় তাকে ফিজিক এবং মেন্টাল রেস্টের প্রয়োজন হয় তো অনেক সময় দেখা যায় যে সে ঠিক মতো তার ব্যালেন্স ডায়েট সে পায় না যদি না পায় তাহলে তার বাচ্চাটা সানি হয়ে জন্ম নিতে পারে তিন নম্বর আমরা যেমন আমরা বলি যে ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি যে একটা ক্রোমোজোমাল এখানে একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে যে দেখা যায় যে তার আমরা অনেকগুলি বাচ্চা যেমন চাঁদপুরের আমি কিছু একটা ফ্যামিলি পেয়েছি যে একই পরিবারে চারটা ছেলে চারটেই তার কনজেনাল ক্যাটারেক তার বাবা মা তাদেরও কনজেনাল ক্যাটারেক তো এটা ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি যদি হয় তাহলে তার জন্মগত সানি হতে পারে আরেকটি হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা বলি যে যখনই প্রেগনেন্ট হন তখন তারা ঠিক মতো আমাদের চিকিৎসকের কাছে বলে না যে সে প্রেগনেন্ট তখন তার বিভিন্ন জ্বর বা অন্য অন্য রোগের কারণে ডাক্তারের কাছে যায় গেলে ওরা ওষুধ লিখে দেয় তো অনেক সময় কিছু কিছু ওষুধ আছে সে ওষুধের কারণে তা সানি হতে পারে আরেকটি হচ্ছে আমরা বলি প্লাসেন্টাল ইনসাফিসিয়েন্সি যে প্লাসেন্টাতে যদি তার ইনসাফিসিয়েন্সি হয় তাহলে তার কনজেনার ক্যাটারেক্ট হতে পারে তাহলে সানির মধ্যে কনজেনার ক্যাটারেক্ট হচ্ছে নাম্বার ওয়ান জন্মগত ছানি জন্মগত ছানি অনেকগুলো কারণ রয়েছে আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা বলি অ্যাকোয়ার্ড বা এজ রিলেটেড ক্যাটারেক্ট বয়স হলে যেটা বয়স হলে যেটা হয় যে যেমন আমাদের এখানে আমরা বলি যে বয়স পঞ্চাশ হয় তাহলে যদি কারো ছোকে সানি পড়ে তাহলে আমরা বলি এটা নর্মাল এটা হচ্ছে এজ রিলেটেড ক্যাটারেক্ট এবং আমরা বয়স যদি চল্লিশ বা পঞ্চাশ হয় আমাদের চুল পেকে যায় আমাদের শরীরের অন্য অন্য যে স্ট্যান্ড আছে সেটা একটু নষ্ট হয় আমাদের লেন্সেরও যে ক্ষমতা রয়েছে যে ট্রান্সপারেন্সি রয়েছে সেটা নষ্ট হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা বলি তাকে এজ রিলেটেড ক্যাটারেক্ট বা সিনিয়াল ক্যাটারেক্ট বলি আরেকটি হচ্ছে আমরা বলি ট্রমাটিক ক্যাটারেক্ট যে অনেক সময় চোখে কোনো যদি আঘাত লাগে সে আঘাত হতে পারে কোনো ব্লান্ড ট্রমা হতে পারে অথবা কোনো ফ্যানেটেনিক ট্রমা হতে পারে সে আঘাতের কারণে তার চোখে সানি হতে পারে তৃতীয় হচ্ছে আমরা বলি কমপ্লিকেটেড ক্যাটারেক্ট যদি চোখের কোনো ডিজের কারণে তার ক্যাটারেক্ট ডেভেলপ করে যেমন অনেক সময় দেখা যায় আমাদের গ্লোকোমা হয় যদি গ্লোকোমার কারণে তার সানি হতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে হাই মায়োফিয়া যে অনেক মোড়া প্রেমের চশমা পড়ে জন্মগতভাবে তার মানে চোখের দৃশ্যক্তির সমস্যা এই রোগীদের সানি হতে পারে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে চোখের ইনফেকশান বিশেষ করে ইউবিআইটিস নামে একটি ডিজিজ রয়েছে যদি এগুলি হয় তাহলে ল্যান্সে তার ক্যাটারেক্ট হতে পারে তাহলে এই যে ছানি অনেক কোনো কারণ এটা আসলে চিকিৎসাটা আমরা জানি যে চিকিৎসা হ্যাঁ ছানি চিকিৎসা তো আসলে এখন তো মডার্ন আমাদের মেডিকেল সায়েন্স অনেক অ্যাডভান্স হয়েছে তো ছানির আসলে অনেকগুলো স্টেজ রয়েছে যে আমরা বলি ইমেচিওর ক্যাটারেক্ট মেচিওর ক্যাটারেক্ট হাইপার মেচিওর ক্যাটারেক্ট তো এখন ছানির স্টেজটা কি এবং আমরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমরা বলি যে ইট ডিফেন্স আপন দা ডিমান্ড অ্যান্ড ডিমান্ড অফ দ্য প্যাশান যে প্যাশান সাধারণত কী কাজ করেন এবং তার ইচ্ছাটা কি তো অনেক সময় দেখা যায় তার প্রফেশনের উপর নির্ভর করে সে কোন পেশা আছে যেমন আমাদের যে দৃষ্টিশক্তি আমরা বলি সিক্স টুয়েলভ সিক্স নাইন সিক্স সিক্সটি একজন বয়স্ক মানুষ তার দৃষ্টি সিক্স বাই থার্টি সিক্স সে খুব একটা বাইরে যায় না মসজিদে যায় আশেপাশে ঘুরেফেরা করে ঘরে থাকে উঠানে একটু হাঁটাচলা করে তার যদি দৃষ্টিটা সিক্স বাই থার্টি সিক্স হয় তাহলে এটা রিজনেবল যদি চশমা দিয়ে উন্নতি হয় আমরা তাকে চশমা দিয়ে দিই আরেকজন হচ্ছে সে ফাইল ওয়ার্ক করতে হয় সে গাড়ি ড্রাইভ করে তার যদি দৃষ্টিটা ইভেন সিক্স টুয়েলভ বা সিক্স এইটিনও হয় তখন তাকে সে বলে না আমি দেখতে পাচ্ছি না আমার সিক্স বাই সিক্স বিশান দরকার তখন তাকে আমরা সার্জারি করে দিই এখন এই যে সার্জারি সে সার্জারিটা সাধারণত আমরা তিনটা ওয়েতে আমরা করি এটা হলো কনভেনশানাল সার্জারি যেটা আমরা ক্যাটার এক্সট্রাকশান করে দিই আর একটা হচ্ছে স্মল ইনসুরেন্ট ক্যাটারি সার্জারি আর লেটেস্ট যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে ফ্যাকো সার্জারি যে এটা হচ্ছে একটা কম্পিউটারাইজড একটা ডিভাইস সেই ডিভাইস দিয়ে আমরা ছোট্ট একটা কর্নিয়াতে ছিদ্র করে ছোট একটা ছিদ্র করে রোগীর নিউক্লিয়াসটাকে চারটা ভাগ করি করে আমরা ওই ছিদ্র দিয়ে আমরা নিউক্লিয়াসটাকে আমরা অ্যাসপেক্ট করে নিয়ে আসি এবং কোনো সেলাই প্রয়োজন হয় না হসপিটালে থাকতে হয় না এবং খুব একটা ভেতাও হয় না এবং আমরা ওইটা করে একটা আর্টিফিশিয়াল ইনটকরাল লেন্স আমরা ওই জায়গায় ইমপ্লেন করে দিই 
তার চোখের পাওয়ার যা দরকার সেটা আমরা আগে পরীক্ষা করে আমরা লেন্সটা রেডি করে রাখি ওই লেন্সটা আমরা ইমপ্ল্যান্ট করে দেই এবং দেখা যায় যে রুই 7 দিন পরে বা 2 সপ্তাহ পরে যে তার কাজে চলে যেতে পারে এর হচ্ছে একটা মরণ চিকিৎসা এবং এটা নিয়ে কোনো এমন হয় যে এই চিকিৎসাটা মানে সকালে এসে দুপুরে বাসা চলে যেতে পারে হ্যাঁ চলে যেতে পারে রুই আধা ঘন্টা পরে চলে যেতে পারে ডিপেন্ড করে রুগীর কিছু রোগী বলে না আমি হসপিটালে থাকব হ্যাঁ এটা বেশি আবার কিছু বলে না আমি বাসা চলে যাই বাসা আমি ইজি ফিল করি তো সেই ক্ষেত্রে এটা রোগীর ডিমান্ডের উপর নির্ভর করে আরেকটা জিনিস আছে যে তাহলে অনেকে আছে যে পাওয়ার ইউজ করতে চশমা ইউজ করত তো এই সার্জারির পরে তখন আপনারা তো লেন্সে পাওয়ারটা সেট করে দিচ্ছেন তাহলে তো চশমাটা তাহলে আর এরকম ইউজ করতে কি হয় কিনা না না এটা হচ্ছে দুইটা জিনিস যে আমাদের ক্যাটারেক সার্জারিতে সব অ্যাডভান্টেজ আছে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ যে আমরা বলি লস অফ অ্যাকোমোডেশন আমরা সাধারণত কাছে দেখার জন্য যে একটা ক্যাপাসিটি বা শক্তি তাকে আমরা অ্যাকোমোডেশন বলি তো ক্যাটারেক সার্জারি করলে সাধারণত আর কাছের পাওয়ারটা নষ্ট হয়ে যায় এখন সানি কিন্তু দুই ধরনের রয়েছে একটি সানি আছে সে দূরও কম দেখে কাছেও কম দেখে তো রোগীরা এসে বলে যে বাবা আমি তো পত্রিকা পড়তে পারি না আর দূরও ভালো দেখি না আমার সার্জারি করে দাও আরেকটি সানি রয়েছে সে দূরে একদম কিছুই দেখে না কিন্তু কাছে ভালো দেখে এক ধরনের সানি আছে যে আমরা বলি সেকেন্ড সাইট অফ এইজ জীবনের দ্বিতীয় দৃষ্টি যে সে আগে তার কাছে জন্য চশমা পড়তো এখন তার ওই সানিটা হওয়ার কারণে তার কাছে আর চশমা লাগে না তার হয়তো বা মাইনাস পাওয়ার হয়ে গেছে মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ তখনই সে কাছে খুব ভালো দেখে কিন্তু দূরে সে দেখে না তো এই ক্ষেত্রে আমরা তাকে সার্জারি করে দিই কিন্তু কাছের জন্য তার চশমা লাগে এখন একটি লেন্স এখন আসছে সেটা আমরা মাল্টিপোকাল লেন্স বলি সেই লেন্সের মধ্যে আমরা দূরও পাওয়ার দিয়ে দিই কাছেও পাওয়ার দিই এখানে তার তখন আর চশমা লাগে তখন চশমা লাগে না অনেকে আছে আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই এরকম পেশেন্টও পান যে যে তার অপারেশনটা লাগবে আপনি তো প্রথমে বলছেন ছানি অনেকগুলো ভাগ আছে অপারেশন লাগবে কিন্তু পেশেন্ট চায় না অপারেশন করতে চায় ছানির অপারেশন না করলে যখন আপনি বুঝছেন যে অবশ্যই তার অপারেশনটা লাগবে সেক্ষেত্রে কী সমস্যা হতে পারে আসলে আমরা এই যে সানির যে অপারেশনের কথা আমরা তিনটা কারণে আমরা সার্জারির কথা বলি একটা আমরা বলি ভিজুয়াল পারপাস যে দেখার জন্য আমরা সার্জারি করতে বলি আর দ্বিতীয় আমরা বলি মেডিকেল পারপাস যে যদি সানি বেশি হাইপার মেচিওর হয়ে যায় তাহলে সানিটা আস্তে আস্তে গলে গিয়ে তার চারপাশের অংশটা নষ্ট করে তার অনেক সময় যে নিউক্লিয়াসটা আছে সেটা চোখের পিছনে পড়ে যায় অথবা জিনিসটা ঠিক এরকম যে গাছে যদি ফল বেশি পাকে তাহলে যদি আমরা না নিই তাহলে এটা আস্তে নষ্ট হয়ে যায় ইনপ্যাক মানে ওইটা দেখা যায় ঘা হয়ে যায় অথবা ফলটা নিচে পড়ে যায় তো সানি যদি আমরা সময় মতো চিকিৎসা না করি তাহলে তার মানে লেন্সেরটা মানে ভিতরে গলে গিয়ে তার চোখের প্রেসার বেড়ে গিয়ে তার তখন দৃষ্টিটা নষ্ট হয়ে যায় তাকে বলে আমরা লেন্স ইনডিউস গ্লোকোমা সেক্ষেত্রে তাকে আমরা বলি মেডিকেল পারপাস যদি আমরা সার্জারি না করি তার চোখের অন্যান্য সমস্যা হবে আর নাম্বার থ্রি আমরা বলি কসমেটিক পারপাস অনেক সময় রোগীরা ক্যাটারেক বা সানি হয়েছে চিকিৎসা করে না না করার কারণে তার আস্তে 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 দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়ে তার নার্ভ ড্যামেজ হয়ে গেছে এখন তার চোখটা দেখতে সাদা দেখা যায় এখন সে এসে বলে যে আমার তো খুব লজ্জা পাই যে আমি না দেখি কিন্তু যাতে মানুষ আমাকে খারাপ না দেখে তো সেক্ষেত্রে আমরা কসমেটিক পারপাসে আমরা সানি অপারেশন করে দিই ওকে আর এই যে বাচ্চাদের ছানির কথা বললেন যেটা কনজেনিটাল যেটা একদম জন্মগত ছানি এদের ক্ষেত্রে অপারেশন তো লাগবে এটা একদম ম্যান্ডেটরি সাধারণত দেখা যায় যে বাচ্চাদের যে ছানি হয় আমাদের জন্মের পরপর কিন্তু আমাদের প্রতি অঙ্গ মানে শরীরের প্রতিটি অর্গানিক ডেভেলপমেন্ট হয় তো আমরা যখন এটা বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার হাত পা চোখ এবং বিভিন্ন অঙ্গগুলো আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে আমাদের চোখের ডেভেলপমেন্টটা সাধারণত জন্মের পরপর থেকে শুরু হয় এবং সিক্স উইকস থেকে সিক্স মান্থ অফ এইজ এই সময়টা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তার চোখের পিছনের যে স্টিমুলাস যে মানে স্টিমুলাস যদি না যায় তাহলে পিছন অংশ দুর্বল হয়ে যায় তো এখন যদি একটি বাচ্চা তার চোখের সামনে একটা সানি থাকে তার চোখে আলোটা পড়ে পিছনে না যায় তাহলে পিছন অংশটা আসার দুর্বল হয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা মেডিকেল টার্মে বলি স্টিমুলাস ডিফ্রাইবেশন এমলাইফিয়া অথবা দুর্বল চোখ তো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা তার সার্জারি না করি তাহলে তার একটু আগে যেটা বললাম যে তিন মানে তার কমপ্লিকেশন হতে পারে অথবা তার পরবর্তী যদি আমরা সার্জারি করি তাহলে আমরা লেন্সটা সরালাম ঠিক সবই ঠিক আছে বাট বাচ্চা দেখবে না তার চোখটা লেজি হয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে যদি তার ক্যাটাক্ট হয় আমরা তো এখন বলি যে পরের দিনে সার্জারি করা যায় এখন কথা হচ্ছে তাকে আমরা লেন্স দিব কি দিব না একটা কথা আছে যদি তিন বছরের আগে কারো ডায়াগনোসিস হয় তা তিন বছর আগে আমরা শুধুমাত্র তার লেন্সটাকে আ
একটা মোটা পেটে চশমা দেই আর 3 বছর পর তাকে আমরা লেন্স ইমপ্ল্যান্ট করে দেই ওকে এটা হচ্ছে চিকিৎসা জি জি আমরা একটা ভিউতে যাচ্ছি ফিটি ছোট একটা বিরতির পর স্বাস্থ্য সংলাপে সাথেই থাকুন दर्शक देखें स्वास्थ्य संलाप आज हमें कथा बी चोखे नानाधरण समस्या और तरह समाधान नहीं साथे आध्यापक डाक्त मुहम्मद मोताहर होसेन जुएल सर एक दर्शक आज साथे दर्शक अपन नाम बोले प्रस्तुति कर नाम जान्नुल फरदी हमारे डान चोक पानी पड़े डान चोक अपना बयस कत त्रिश बस समस्या आज डायबिटीस तो सम्भवत दर्शक मन हे अपना चोखे लैक्रिमाल एपार्टास नेत्र नाली बी से नाली दुटा अंश रही है एक अंश हेखान चोखे पानी बेर है और एक पानी चोखा के परिष्कार जेखान आस्ते आस्ते ना के गलाय चले जाए तो ये चार्ट अंश रही है एक हलो पांगटाम एक कैनल कुली एक हे लैक्रिमाल सैक और एक डाक्ट तो जो अपार वोने लैक्रिमाल सैक नाम एक अंश रही है से सैकटा ब्लक हो जाए डैक्राइसिस तो अपना कथा शुने मन हे आपनारा लैक्रिमाल सैके को इनप्लैमेशन हो जो इनप्लैमेशन है तेल पानी पड़ सा पानी एक आठलो आठलो मन है अनुस जखनी चोखर को जखनी प्रेसार दे तक ही देखा जाए जो एक मिकबुल डिसचार्ज बेर है तो अपनार कथा शुने मन हे अपना नेपनोलिट बंद हो जा चिकित्सा हे दुईटी एक तो हमें अनेक समय परीक्षा कर देखी जे अपना नाली बंद कि ना तो जो देखी ना नाली बंद नहीं किसूद दिए दी एंटीबायोटिक आई ड्रप दिए दी ये अनेक समय इम्प्रूव है अथवा अनेक समय सैक प्रेगनेंसि टेस्ट बोली जो पांगटाम एक नर्माल सैलैन दी एक सिनिजिंग कर दी से ही पथे जदि को ब्लक था क्लियर हो जाए आज क्लियर ना हो तो ये एक सार्जारि करते हैं ये बी डिस अपारेशन मन है बोन आपनी आपनर पार्श्वर्ती चक्ष विश्व के देखें उन्नी देखे आपके सदी सिद्धान दीते हैं एक तो आगे अपनी कैटरक छानी नहीं कथा अंतत और एक कारण हम ग्लुकोमा तो प्रथम ग्लुकोमा का लक्षणगुल पेशेंट की लक्षण नहीं अपना आसे आसले ग्लुकोमा हमारे साधारण एक ग्लुकोमा क्यों दुधरण होते एक हे कन्जेटेड ग्लुकोमा और एक हे अकोड ग्लुकोमा कन्जेटेड ग्लुकोमा साधारण यहाँ जन्मगत भाव से जन्मगत भाव तर चोखे प्रेसार नहीं आसे से क्षेत्र में देखी तरह चोखे कर्णिया अनेक बड़ो थे तरह जी तरह प्रेसार देखी प्रेसारती थे तरह चोखे पेचने नाप्ट एक चेन्ज आसे और अकोड ग्लुकोमा साधारण दुधरण है एक हे एक्स नामे एक अंश रही है चोखे पानी तो से अकोसटा तैरी हुए एंट्री चैम्बर अंगेलटा दिए चोखर भरे ट्रेबिकुलर मैशवर्क नाम एक अंश रही है से अंश दिए एक सिसटेमिक सार्कुलेशन चले जाए जदि एंट्री चैम्बर अंगेलटा ब्लक थे अथवा नारो थे तक अकोसर जो सार्कुलेशन से बाधाग्रस्त बाधाग्रस्त है चोखर प्रेसार बेड़े जाए ताकि बोले अंगेल क्लोजार ग्लोकोमा और एक हे अफ एन अंगेल ग्लोकोमा तर अंगेलटा भलो आसे बाट तर एक्सर सिक्रेशन एक बसिताके अफ एन अंगेल ग्लोकोमा तो अंगेल क्लोजार ग्लोकोमा जदि है तेलने तर चोक लाल हो जाए चोक दिए पानी पड़े चोखे बैथा हो चोखे सामने माध्यम से देखा जाए लाल नील सबुज जेटा बी रंग दिन मत देखा जाए एक क्षेत्र माधे माधे देखा जाए जो तरह चोखर पता फुले जाए चोखे जे मणि चारपाशे अंशा 
লাল হয়ে যায় তাকে আমরা বলি অ্যাঙ্গেল ক্লোজ ক্লোজার গ্লোকোমা এবং আমরা যদি কোনো এটা মেটিকুলাসলি আমরা এক্সামিন করি যে আমরা দেখি চোখের প্রেসার বেড়ে গেছে তার কর্নিয়াটা ইরিমা হয়ে আছে এবং তার ইন্টু চেম্বার অ্যাঙ্গেলটা শেল হয়ে আছে হ্যাঁ এবং গোল স্কুইন আমার একটি পরীক্ষা রয়েছে এটা করে আমরা দেখি অ্যাঙ্গেলটা কেমন আছে সে যদি আমরা কনফার্ম করে আমরা কিছু ওষুধ দিই অ্যান্টিগ্লোকোমার ড্রাগ অথবা তাকে সার্জারি করে দিই আর এটা হচ্ছে অফ অ্যান অ্যাঙ্গেল গ্লোকোমা যেটা আমি এর আগেও বলেছিলাম এটা হচ্ছে সাইলেন্ট কিলার যেগুলো বুঝতে পারে না যে সাধারণত এই গ্লোকোমাতে কি হয় তার ফেরি ফেরি অংশটা ড্যামেজ হতে থাকে সেন্টারটা ভালো থাকে হঠাৎ করে আসতে যখন সেন্টারটা ড্যামেজ হয়ে যায় তখন সে অন্ধ হয়ে যায় এক্ষেত্রে আমরা বলি গ্লোকোমাটাস অপটিক অ্যাট্রোপি তো এই জন্য গ্লোকোমা এটা আসলে চল্লিশ বছরের পরেই সাধারণত অনেকের হতে হতে থাকে এই জন্য আমরা যদি বছরে একবার এই যে আমি লক্ষণগুলির কথা বললাম যদি কেউ চোখের সামনে লাল নীল সবুজ দেখে অথবা তাকে ঘন ঘন চশমার পাওয়ার পরিবর্তন করতে হয় অথবা চোখের সামনে সে কুয়াশা কুয়াশা মনে হয় যদি এমন দেখেন তাহলে অবশ্যই তাকে ইনটকুলার প্রেশারটা দেখতে হবে যদি ইনটকুলার প্রেশার তাকে দেখার পর যদি প্রেশার তার দেখা যায় যে একটু বেশি তখন আমরা তাকে চোখের পিছনে যে অপটিক নার্ভ রয়েছে যে নার্ভটা এখানে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমরা অপথালমস নামে একটি যন্ত্র দিয়ে আমরা তার নার্ভটা দেখি আর এখন তো গ্লোকোমা ডায়াগনোস করার জন্য অনেক মডার্ন টেস্ট রয়েছে যেটা আমরা বলি বিজে ফিল্ড অ্যানালাইসিস অথবা ও সিটি গ্লোকোমা প্রোফাইল আমাদের দেশে হচ্ছে হ্যাঁ সব আমাদের দেশে হচ্ছে এবং এটা দিয়ে আমরা খুব আধা ঘন্টার মধ্যে আমরা সমস্ত ডায়াগনোস করে ফেলতে পারি তাহলে গ্লোকোমা হচ্ছে একটা সাইলেন্ট কিলার অন্ধত্বের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে গ্লোকোমা সেই জন্য আমার দর্শকদের কাছে আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে যে আপনার বয়স যদি চল্লিশ হয় এবং যদি এই লক্ষণগুলি থাকে অবশ্যই আপনি চোখের প্রেশার মাপবেন এবং আপনার চিকিৎসকের কাছে গিয়ে আপনার গ্লোকোমা আছে কিনা আপনি এটা কনফার্ম হবেন মানে এটা ধরেন এটি স্ক্রিনিং এর মত রেগুলার স্ক্রিনিং যেটা করা হয় রেগুলার স্ক্রিনিং আমাদের দেশে এই যে আমাদের এই আমাদের এই আজকে কালকেই আমাদের গ্লোকোমার উপর সোয়ারি অলরেডি আমাদের কনফার্ম চলছে এবং এই উপলকে সারা পৃথিবীতে গ্লোকোমার ব্যাপারে অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে আমাদের দেশও সেমিনার হয় সিম্পোজিয়াম হয় এবং সরকার কিন্তু এই ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং এই রোগ থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় সরকার কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে জি সেটাই কিন্তু আসলে সরকার সবার সাক্ষাৎ করলে রোগীদেরকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে যে চল্লিশের পরে যদি বছরে একবার চোখের এই পরীক্ষাগুলো করে ফেলা যায় তাহলে অনেকে দেখা যায় যে হঠাৎ করে একটা অন্ধত্ব থেকে বেঁচে যেতে পারে সেটাই রাইট স্যার আমরা এটাও আপনি বলেছেন যে ডায়াবেটিস কারণে চোখে অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে তো ডায়াবেটিস হলে চোখে কি কি ধরনের সমস্যা হয় সেটা একটু বলবো আসলে ডায়াবেটিস হচ্ছে এমন একটা ডিজিজ আমি বলি যে আমাদের লিড থেকে রেটিনা পর্যন্ত প্রতিটি অংশে সমস্যা হতে পারে যে অনেক সময় আমরা রোগীদেরকে যখন দেখি যে চোখের যেন আমাদের চোখের যে পাতা সেই পাতায় দেখা যায় ক্যালাজিয়ন হতে পারে বা স্টাই হতে পারে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের চোখের পাতা পড়ে যায় যে ডায়াবেটিসের কারণে আমাদের চোখের পাতাটা যে উপরের দিকে ধরে রাখে যে নার্ভটা সেই নার্ভটা ফেরিসিস হয়ে যায় ফ্যারালাইসিস হয়ে যায় চোখের পাতা পড়ে যায় অনেক সময় দেখা যায় যে চোখের পাতা না হতে পারে না রুগী এসে বলে যে আমি তো ডবল দেখছি ডিপ্লোপি আমরা বলি ডায়াবেটিসের কারণে সে ডবল দেখতে পারে তারপর হচ্ছে যে আমাদের চোখের যে কনজেন্টিভা বলি কনজেন্টিভাইটিস যে যেটা আমরা চোখ উঠা বলি যে সব সময় চোখ দিয়ে একটু পানি পড়ে চোখে ময়লা ময়লা আসে আপনি জানেন যে ডায়াবেটিস হলে আমাদের সাধারণত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় তাহলে আমাদের কনজেন্টিভাইটিস হতে পারে আর একটু হচ্ছে যে কর্নিয়াল আলসার যে যদি ডায়াবেটিস তার হয় তাহলে কর্নিয়াতে তার ঘা হতে পারে এবং আস্তে আস্তে তার কর্নিয়া নষ্ট হয়ে যেতে পারে আর একটু হচ্ছে আমরা বলি রিফ্লেকটিভ এরর যে যখনই ডায়াবেটিস কারোসুক লেভেল বেড়ে যায় তখনই তার অনেক সময় দেখা যায় ল্যান্সের মধ্যে একটু ড্রপলেট দেখা যায় তো যখনই তার সুগার লেভেল বেড়ে যায় তখন এক ধরনের রিফ্লেক্টিভ এরর হয় আবার যখন কমে যায় আরেক ধরনের রিফ্লেক্টিভ এরর হয় তো এই ধরনের রুগীরা ডায়াবেটিস যদি খুব বেশি হয় রুগীরা ডাক্তার সাহেবের কাছে যায় যে আমি তো দেখি না আমরা একটা চশমা দিই আবার তিন দিন পরে যখন তার ডায়াবেটিস কমে যায় তখন সে বলে এই চশমা দিয়েও দেখি না তাহলে ডায়াবেটিস যদি তার রুগীদের পাওয়ার অনেক সময় উঠে নামা করে এক্ষেত্রে তার এটাকে কনফার্ম হতে হবে তার ডায়াবেটিস লেভেলটা কত আর একটু হচ্ছে ডায়াবেটিস কারণে তার ডায়াবেটিক ক্যাটারেক্ট হতে পারে যেটা আমরা ছানি বলি যে এটা হতে পারে আর সবচেয়ে মানে খারাপ যেটা সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস কারণে তার ল্যান্সের পিছনে বিট্রাস নামে যে জেলি লেগ সাবস্টেন্স আছে সে বিট্রাস হিমোরিজ হতে পারে এবং রেটিনাতে যেটা হয় যে আমরা বলি ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি সেক্ষেত্রে
রেটিনাল ডিটাচমেন্ট হতে পারে এবং আলটিমেটলি যদি ট্রিটমেন্ট করা না হয় তাহলে তার অন্ধত্ব বরণ হতে পারে তার তো এই ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস রোগীদের আপনারা জানেন যে আমাদের যাদের ডায়াবেটিস যে আমাদের বারেম রয়েছে বা প্রতি সেন্টারে যখন একটা ডায়াবেটিস রোগী পায় তখনই কিন্তু বলে দেয় যে আপনি চোখের ছয় মাস পর চোখ দেখাবেন কিন্তু অনেক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের অনেক ডায়াবেটিক প্যাশেন্ট আছে এ ব্যাপারে ওরা ঠিক মতো ওরা কেয়ার করে না এবং ওরা ফলো আপ করে না হঠাৎ করে যখন একদিন অন্ধ হয়ে যায় তখন আমাদের কাছে আসে এসে তার কাছে মনে হচ্ছে যে চোখে সানি হয়েছে আসলে সানি না তার চোখের ভিতরে রক্ত খরণ হয়েছে তো এটারও এখন আমাদের দেশে অনেক মডার্ন ট্রিটমেন্ট রয়েছে যে যখনই যদি আমরা ডায়াবেটিস রেডিওপ্যাথি যদি আমরা পাই তখন আমরা একদম লেজার করে দিই অথবা চোখের ভিতরে যদি ব্লিডিং হয় বা মেকুলাতে পানি জমে আমরা একটা ইনজেকশান দিয়ে দিই তাহলে আস্তে আস্তে তার এই সিমটম বা সাইনগুলো আস্তে আস্তে কমে যায় তো ডায়াবেটিস যদি হয়ে থাকে তাহলে চোখের ব্যাপারে যত্নশীল হতে হবে এবং চোখকে ভালো রাখার জন্য তাকে এই ফলো আপ সব সময় করতে হবে ডায়াবেটিস প্রথমে কন্ট্রোল করতে হবে কন্ট্রোল করতে হবে কন্ট্রোল করতে হবে সেটা ফার্স্ট আর এই যে আমরা ডায়াবেটিস সম্পর্কে বলেন হাইপার টেনশন যারা উচ্চ রক্তচাপ এই ইনারদেরও এই সব پیشنটদেরও দেখা যায় এই ধরনের সমচোখে হ্যাঁ হতে পারে আমরা বলি হাইপার টেনশন রেটিনাল প্যাথি জি যে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের যাদের হাইপার টেনশন আছে যে ওরা ঠিকমতো অনেকে ওষুধ খান না ফলো আপ করেন না হঠাৎ করে একদিন দেখে চোখ কিছু দেখে না তো যদি হাইপার টেনশন থাকে তাহলে চোখের ভিতরে আমরা বলি রেটিনাল ভেন অক্লুশন হয় তার চোখের ভিতরে রক্ত খরণ হয় অথবা তার আটাইতে অক্লুশন হয় তো আমরা সেই ক্ষেত্রে রোগী এসে বলে আমি তো কিছু দেখি না অথবা আমার কাছে চোখের সামনে কেমন মনে হয় আমরা চোখ দেখে আমরা দেখা যায় যে হাইপার টেনশন রেটিনোপ্যাথি যখন বলি আপনার প্রেসার আছে না বা আমার তো প্রেসার নাই তো আমরা প্রেসার মাপে দেখি যে একশো আশি বা একশো দশ তো এই ক্ষেত্রে যদি হাইপার টেনশন থাকে অথবা শরীরের যে কোনো সিস্টেমিক ডিজিজ থাকে আমাদেরকে প্রতিটা সিস্টেমিক ডিজিজে চোখে একটা ইনভলভমেন্ট হয় তো আমাদের ডায়াবেটিস হোক প্রেসার হোক অ্যাজমা হোক অথবা আমাদের আর্থ্রাইটিস হোক যে কোনো ডিজিজ যদি হয় চোখের ব্যাপারে আমাদেরকে কেয়ার নিতে হবে আর দর্শক আছেন একজন আমাদের সাথে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি লালমাট থেকে বলছিলাম মোহাম্মদ ফেরদৌস আলম জি প্রশ্নটা বলুন হ্যালো হ্যাঁ জি ফেরদৌস আলম আপনার প্রশ্নটি বলুন আমি লালমাট থেকে বলছিলাম জি শুনতে পাচ্ছি আমি প্রায় চার পাঁচ বছর থেকে চোখে একটু ঝাপসা দেখি বুঝছেন জি আমি লাল আমি ঢাকায় চোখ দেখাইছি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা গেছে আমার চোখের দুটো নার শুকায় গেছে এটা ভালো করার জন্য বা আগের মতো পূর্বে স্থানে যাওয়ার জন্য কি চিকিৎসা নিতে পারি আমি স্যার কোন প্রশ্ন আছে হ্যাঁ আপনারা যে যে চিকিৎসকে দেখিয়েছেন উনি বলেছেন নার শুকিয়ে গেছে তো নার শুকিয়ে যাওয়ার কিন্তু অনেকগুলো কারণ রয়েছে আপনারা কোনো কারণ বলেছেন কিনা প্রশ্নের জন্য স্যার কোনো প্রশ্ন আছে কি ওনার কাছে আপনারা যে নার যে শুকিয়ে গেছে বলেছে কোনো কারণ বলেছে কিনা যে কি কারণে হয়েছে এটা মেডিসিন বেশি খাওয়ার কারণে এই সমস্যাটা দেখা গিয়েছে না এটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের নার্ভ শুকিয়ে যাওয়ার পিছনে অনেকগুলি কারণ রয়েছে আপনি যেটা বলেছেন যে অনেক সময় কিছু মেডিসিন রয়েছে সেই মেডিসিন যদি ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্ন যদি সেই মেডিসিন যদি খাওয়া হয় তাহলে তার অপটিক নার্ভটা আমরা অপটিক নিউরাইটিস বলি বা অপটিক অ্যাট্রোপি হয় আর একটু হচ্ছে যে কোনো ডিজিজের কারণে হতে পারে যে অনেক সময় আমাদের যদি ব্রেইনে কোনো ডিজিজ থাকে তাহলে সেখান থেকে এসে আমাদের অপটিক নার্ভ যেটা দিয়ে আমরা দেখি যে নার্ভ দিয়ে সেই নার্ভ ড্যামেজ হতে পারে আর একটু হচ্ছে যদি আমাদের চোখের ভিতরে যেটা একটু আগে আমি আলাপ করেছিলাম যে গ্লোকোমা হয় তাহলে তা আপনার অপটিক নার্ভের ড্যামেজ হতে পারে তাহলে হতে পারে এটা গ্লোকোমার জন্য হতে পারে ড্রাগের কারণে অথবা হতে পারে আপনার ব্রেনের কোনো ধরনের লিসানের কারণে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কারণটা তো আমাদের এখন আমরা বের করতে পারি আমরা সিটি স্ক্যান করে বের করতে পারি আমরা চোখের গ্লোকোমা প্রোফাইল যেটা আমরা ওসিটি বলি আমরা এই টেস্ট করে বেরতে পারি অথবা আমরা ওসিটি অপটিক ডিস্ক এই টেস্ট করেও আমরা আপনার এই যে নার্ভটা শুকিয়ে গেছে কারণটা বের করতে পারি যদি ড্রাগের কারণে হয় তাহলে আপনি ড্রাগটা ডিসকন্টিনিউ করবেন এবং আমরা এই নার্ভের কিছু ভিটামিন রয়েছে আমরা সেগুলো ভিটামিন দিই আর যদি প্রেসারের কারণে হয় তাহলে আপনাকে ওই প্রেসার আমরা কন্ট্রোল করব আর যদি ব্রেনের কোনো ডিজিজ কারণে হয় তাহলে আমরা অনেক সময় মানে ওনার যে কারণটা হচ্ছে কারণটা বের করতে হবে বের করার পরে হ্যাঁ আমরা ইভালুয়েট করব কারণটা কি দেন আশা করি আপনার হয়তো বা উন্নতি হতে পারে উন্নতি হয়ে যাবে আমরা অনুষ্ঠান একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি স্যার আমরা এখন সবাই সবসময় কম্পিউটারে কাজ করি 
मोबाइल टा अनेक बेशी यूज़ करा है तो ये कंप्यूटर और मोबाइल यूज़ करा तो चौखे रूपरे की इफेक्ट को पड़े शेरे आपने एकदम खूब सुंदर जी कथा बोले चल आम्रा असले आमदेर आई तो हम बोले कंप्यूटर विशन सिंड्रोम जे शादान तो एकों तो ये फेसबुक आमदेर कंप्यूटर आमदेर लैपटॉप छोटो बच्चा � किंतु जोखुनी आमी एक कंप्यूटर बा मोबाइल अथवा आमी लैपटॉप आमी कास करी, आम समस्त दी माने आमा दृष्टि थाके उद्देगे, तो अखन देखा जाए जे आमा ठीक मतो ब्लिंक होना, जे छोटे के शाद बर होए, तो जो दी तार ब्लिंक ठीक मतो ना होए, ताहोले तार दिने शेषित दिगे, देखा जाए ता चोकटा शब्दिक मनो है ना, शेमन करे चोकटा को दूर बो दूर बो लागे, एवं ऑलो शॉल्स मनो है, घुमाती इच्छा करे, तो ये जो दी उत्तरीक तो लैपटॉप, कंप्यूटर और थोड़ा जो दी मोबाइल यूज़ करा है, तो ये तार ड्राइनेस है, तो ऐसा नहीं तो हमारे ऐसा जोगे चाहिए था, ऐसा जो � चौखे अपने एक तो ऑप्शन नहीं बन, आपने एक दिन कोटा कास्ट करा पर आपने एक तो बार बार ब्लिंक कर बन, अथवा चौखे तो पाने दी बन, अथवा हम लोग बोले जो अपना ऑफिस है, आपने एक आर्टिफिशियल टीयर की तीन चौखे पाने जाके बन, शेड आपने जो दिया एक दिन कोटा पर दे दें, तो ले चौखे फ्रेश हो जाए, आज ज़्यादा उधर पुत्र एक्टर होने दो लोग ठीक है था बस आपने कि आपने कि आपने कि मिशेस पौधे चलो ऐसे चीज़ आपने कि अनेक धुनों बाद आमादे उन्हें शनि शे दर्शक दे प्रोजेक्ट ने पाना मुश्किल दिया जन्नो आपने कि अब उन न्यूज़ ट्वेंटी पूरे शुभ माने शौकल दर्शक अब उन कुत्तिबोग धनों वजन अच्छी एटीशन दर प्रोग्राम आज के आयोजन कर जिन्हों दर्शक देख चुदें शास्त्र शंगला पाँच अमरा कथा बोल चुदें चौके जाबुतियों शामोशा ओता शामाधन नहीं है आशा करिए आपने दे आमदे सारे शे आपने दे ये शामोशा को किचड़ होते शामाधन करते पहले चेन आगे आशा करिए आगे मिनिस्ट्री आबारो देखा